Fala galera, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Um bom dia, boa tarde, boa noite, aí seja lá o horário que você esteja vendo essa aula. Saiba que agora nós estamos na continuação da Química D, estamos agora indo para a aula 2, né? E a aula 2, ela trata sobre unidades de concentração. Né? A gente vai ver aí a concentração comum, a concentração molar, vamos ver a densidade, vamos ver o título. E, basicamente, são formas diferentes de expressar a mesma coisa. É que, como às vezes a gente faz soluções que o soluto era um líquido, e daí a gente vai lá e dilui ele, né? solubiliza ele num líquido, né? Uh, às vezes o soluto era um sólido, a gente solubiliza ele num líquido, né? A gente é mais interessante usar algum tipo de concentração que relaciona gramas, né? E relaciona o volume de solução. E às vezes a gente tem alguma coisa que, tipo, sei lá, a gente quer uh, colocar um ácido na água, sabe? Então às vezes é mais interessante a gente relacionar o volume de ácido com o volume de água. Certo? Então, são unidades diferentes, mas que tratam basicamente a mesma coisa. E o que é essa coisa? Essa coisa é o fato que todas as soluções elas sempre têm algum tipo de proporção entre o soluto e o solvente. Certo? Então, é, a gente pode conhecer ou não essa proporção. Certo? Os exercícios eles vão ser normalmente divididos em duas categorias, certo? O primeiro, a primeira categoria, né, é que eles vão falar para você assim, cara, então descobre para mim esse valor. Descobre para mim qual que é essa proporção entre o soluto e o solvente, e daí você resolveu o exercício. É isso que eu tô te pedindo. Alguns outros exercícios eles vão fazer uma abordagem diferente. Eles vão falar assim, ó, se você sabe que a proporção, né, entre o soluto e o solvente é essa, Quanto exatamente a gente precisa pegar dessa solução para poder é, realizar alguma coisa, né? Do tipo, fazer alguma, algum medicamento, é, colocar isso aí em algum processo, certo? Então, é mais ou menos essa ideia, né? Quando a gente conhece essa proporção. E a gente pode relacionar diferentes propriedades para quantificar essa proporcionalidade. Normalmente a gente relaciona massa e volume, mas a gente pode também relacionar volume e volume, que nem eu falei para vocês. E, é, por enquanto, eu vou deixar só essas também, eu vou deixar só essas aí. Só que também tem uma outra, né, que é relacionar quantidade de matéria em um certo volume, né, o número de mols. Daí, daqui a pouquinho a gente fala mais dele, mas só para vocês ficarem ligados. E a gente chama, então, né, essa proporcionalidade de soluto e solvente, né? chamamos ela de concentração da solução. Ou seja, é para saber o tanto de soluto, né? qual que é o tanto de soluto que tem naquela solução, certo? Isso daí é o que nós chamamos de concentração. Tá? E claro, né? que nem eu falei já antes, depende de cada situação, tipos de soluto, né? se ele é líquido, se ele é sólido, se ele é gás até, por que não? E depende do solvente, às vezes, né? Enfim, vocês vão ver, conforme eu vou passando aí, é um assunto relativamente tranquilo. Ele envolve umas continhas, o que eu gosto muito, eu acho que quando você sabe fazer as contas, não tem como você errar, sabe? Então, vamos lá. Vamos fazer só um combinado antes de começar. A gente vai falar diversas vezes sobre propriedades do soluto, propriedades do solvente e propriedades da solução, certo? Para que ninguém confunda nada, a gente vai fazer um trato. É... Esse trato, a ideia é a seguinte. Tudo que tiver o um subscrito 1, a gente vai falar que se refere ao soluto, tá bom? Tudo que tiver um subscrito 2, a gente vai falar que se refere ao solvente. E tudo que tiver um subscrito nenhum, ou seja, não tem subscrito, a gente vai se referir à solução, tá bom? Vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo, né? pensa que M1. M1, é, M a gente normalmente chama massa, né? E o 1, ele é um subscrito que está indicando soluto. Então, M1 é a massa do soluto. Da mesma forma, V2. V a gente normalmente fala que é um volume, né? E do 2, ele se refere ao solvente. Sendo assim, V2 é o volume do solvente, 
Tá? Um M sem nada, sem subscrito, é a massa da solução. Da mesma forma, um V sem subscrito é o volume da solução. Tá bom? E daí, galera, eu preciso que vocês reparem uma coisa muito importante. Né? O soluto mais o solvente é a solução. Sendo assim, a massa da solução, né? esse carinha aqui que eu estou chamando de M, né? ele é, né? aqui, ó, o M, esse carinha, ele é constituído né? pela massa do soluto mais a massa da solução. Da mesma forma, né? o V, que é o volume, nossa, eu acho que eu posso ter até falado errado aqui, desculpa, galera. <risos> é, o M, que é a massa da solução, ela é a massa do soluto mais a massa do solvente. Desculpa se eu falei errado. <risos> o V, que é o volume da solução, ele é constituído pelo volume do soluto mais o volume do solvente. Tá certo? Então, galera, não tem como errar. Não tem como errar. É só seguir os subscritos aqui que eu coloquei, né? Não se esqueça, o subscrito 1 a gente vai estar se referindo ao soluto e o subscrito 2 ao solvente. E quando não tem, a gente se refere à solução, tá bom? Seguindo, o título em massa vai ser essa primeira relação de proporcionalidades entre soluto e solvente né, que nós temos. Ele descreve a porcentagem em massa do soluto na solução, tá bom? Então, basicamente, ele tem uma noção, né? ele dá uma ideia de, tipo assim, quantos gramas do soluto tem em 100 gramas dessa solução, certo? Ou seja, galera, é uma massa dividida por uma outra massa, tá bom? E isso daí, se você já percebeu, né? o título ele não tem dimensão, porque uma massa dividida por outra massa é... zerou a dimensão, né? Não, não existe, não, ou seja, o sigma m, né, que é o que a gente chama, né, o título em massa, né, essa letrinha grega aqui, se você não conhece ela, né, essa letrinha aqui, o sigma, certo? O sigma m, né, ele quer dizer isso, é uma massa dividida por uma outra massa, ou seja, vai dar uma porcentagem, a gente quer saber quanto de soluto representa o total da solução. Tá certo? Sendo assim, galera, né? Aqui só para vocês lembrarem, né? O sigma m eu tô falando que é o título em massa, né? Ou seja, ele não tem unidade, ó, tá vendo aqui que eu não coloquei nada? Por quê? Porque não tem, ele não tem unidade, certo? E ele é constituído então, né, a massa do soluto em relação à massa da solução. Lembrando, né, que a massa da solução ela é o quê? Ela é a massa do solvente, opa, massa do soluto aqui, né? Eu fiz o M1, então é a massa do soluto, mais a massa do solvente, tá bom? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Imaginem que a gente tem NaCl na água, né? Coloquei aqui do lado um NaClzinho, uma aguinha, pá, bem da hora, e daí, né? Eu. Deixa eu só fazer um negocinho, isto. Pronto, o NaCl, né? Tá, vamos supor que nós vamos colocar ali 150 gramas de NaCl, né? Em um total, né? A gente coloca 150 gramas de NaCl e daí a gente adiciona água até dar 1 um litro, né? Ou seja, a gente vai adicionar até que a massa total da solução seja igual a 1000 gramas. Qual que é o título em massa dessa solução? É muito fácil. Você vai lá, o NaCl caiu dentro da água, ele se dissolveu, né? Vamos falar aqui, vocês não precisam saber disso, eu estou falando para vocês. Não vai sobrar NaCl é, como corpo de fundo, sabe? É, como precipitado, ele vai se dissolver completamente na água, tá bom? E o título em massa, então, ele é muito fácil de ser calculado, né? É exatamente o que eu tinha falado para vocês até agora, né? Ele é o que então? Ele vai ser a massa do soluto, ok? 
que é os 150 gramas, está aqui, ó, massa do soluto, né? E dividido pela massa da solução aqui, ó, massa da solução o m, né? E o m aqui, se você analisar, ela vale mil gramas, correto? Sendo assim, galera, é 150 dividido por mil. E 150 dividido por mil, todo mundo sabe que dá 0,15. E 0,15 pode ser escrito de uma outra forma, pode ser escrito como 15%. Não é mesmo? Ou seja, galera, o que, que isso quis dizer? Se algum dia você encontrar um título em massa em algum produto químico, você já sabe que 15% da massa da solução é NaCl, certo? Então, se você tem ali, né, vamos falar, 1 kg dessa solução, você sabe que 150 gramas é NaCl, o restante é água, tá bom? É bem facinho. A gente tem um cara que é bem semelhante ao título em massa, que é o próximo que nós vamos analisar. É o famoso título em volume. E ele é bem parecido. Só que ao invés de massa por massa, é volume por volume. Ele descreve a porcentagem em volume do soluto na solução. Quantos mililitros de soluto tem em 100 ml dessa solução? É essa a pergunta que o título em volume tenta responder. Então, que nem eu falei para vocês, né? é um volume dividido por outro volume. Né? A gente mantém o sigma como letrinha do título, mas ao invés de ser sigma m, né? de, que faz aquela lembrança de massa, agora é um sigma v, para lembrar de volume. Tá bom? E o sigma v é o volume do soluto dividido pelo volume do, da solução, não é mesmo? Então, aqui você já percebeu, é bem parecido com o anterior, né? A gente tem aqui o sendo título em volume, o V1 o volume do soluto, o V o volume da solução, e não se esqueça, né? O volume da solução ele é igual ao volume do soluto mais do solvente, tá bom? Um exemplo para trazer para vocês é o álcool na água. Então, aqui nós temos uma gotinha de álcool entrando ali na água, né? Uma gotinha não, é um gotão, né? Que eu estou falando para vocês que tem 50 ml de água e. Opa, perdão, 50 ml de álcool, né? E esse 50 ml de álcool está sendo diluído ali, né? Num volume de água de 950 ml, correto? Qual é o título em volume? Pensa comigo, né? O álcool entrou ali na água, ele se solubilizou, né? formou aquela solução de álcool e água, né? E o título em volume vai ser o que então? Ele vai ser exatamente o que eu falei. Vai ser o volume do soluto, volume do soluto, 50 ml. Está aqui, ó, 50 ml. Né? Mas isso daí tudo dividido pelo volume da solução. Quem que é o volume da solução? É o volume do soluto, aqui, ó, o álcool, e o volume do solvente, a água, né? 950 mais 50. Sendo assim, galera, o que, que nós temos? Nós temos um 0,05%, ou 0,05%, né? que pode ser dito também como 5%, tá bom? Então, por que, que você somou aqui, Gabi, e antes você não tinha somado? Porque aqui, galera, eu não tenho o volume da solução, eu tenho o volume do solvente. E o título em volume, ele é o volume do soluto, soluto. Olha só, dividido pelo volume da solução, solução, certo? E aqui eu só tenho, né, nesse, nessas, uh, nos meus dados do exercício, né, só tenho o volume do solvente. Sendo assim, né, eu falei, bom, já que o volume do solvente é igual, ou melhor, o volume da solução é o volume do soluto mais o solvente, né, nós temos aqui embaixo, né? Aqui na divisão, 950 dividido por... Ou 950 mais 50, né? Que dá um total 1.000 ml, né? E 50 dividido por 1.000 é a mesma coisa que 5 dividido por 100. E dá aqui a resposta, né? O 0,05. Tá bom, galera? Seguindo, então, né? A gente consegue interpretar né, o título em volume como o quê, né? Nessa solução... 5% do volume é álcool. E é verdade, né? 50, por, ou 50 ml de 100 ml, 
5%. 50 ml de, 100, de 1000 ml, né? 50, 5%. Ok, então é isso. 5% do volume da solução é álcool. Bem diretão, né? Vamos seguir. Tem essa outra aqui, né? Que é a porcentagem massa volume, né? Agora estamos misturando um pouquinho as coisas, né? Não é só mais massa sobre massa, não é só mais volume sobre volume, né? Agora é a porcentagem massa volume. E essa daí, galera, ela tem uma uma definição assim bem especial. Ela indica a massa do soluto em 100 ml da solução. Guarde isso, guarde isso mesmo. Faz ajuda demais para você no futuro. Tá bom? Quantos gramas de soluto tem em 100 ml dessa solução, certo? Ou seja, galera, é uma massa dividida por um volume. Dessa vez, né, o porcentagem massa-volume, ele tem uma dimensão. A dimensão dele é gramas de soluto por 100 ml de solução, tá bom? Que é o que eu coloquei ali embaixo para vocês, né? E o resto do pessoal ali, vocês já conheceram, já entenderam muito bem o que é que está rolando, não é mesmo? Certo? E um exemplo que eu gostaria de passar é o ácido acético na água. Tá? O ácido acético, se você não conhece ele, ele é um dos principais, não um dos principais, ele é o principal né? constituinte ali do vinagre. O vinagre ele é uma solução de ácido acético que é bem diluída. A gente só tem 4% né, de ácido acético no vinagre ali. Então, se você compra um litro de vinagre, né, vamos supor ali que ele tem uma massa de 1 kg, sei lá, certo? Um litro de vinagre, melhor ainda, melhor. Vamos pensar que tem um litro de vinagre. Quer dizer que se ele tem uma porcentagem massa volume igual a 4%, certo? Tem 4 gramas em cada 100 ml do vinagre. Certo? De ácido acético. Ou seja, tem 40 gramas né, de ácido acético em 1 litro de vinagre. É essa a ideia. Olha só, a gente tem o ácido acético à água, a gente vai lá e taca o ácido acético na água, né? e daí a gente vai dar definição. Né? Ué, se é porcentagem massa-volume, a gente quer dizer então o quê? Que a massa de soluto é 4 gramas. O soluto aqui a gente está falando que é o ácido acético. E o volume, né, a gente definiu aqui né, que é 100 ml. Por que, que você colocou 100 ml, Gabi? Porque a porcentagem massa-volume indica a massa do soluto em 100 ml da solução. Certo? Então, eu vou falar que a massa vale 4 gramas e o volume vale 100. Né? Como que eu sei disso? Ah, é muito simples, né? Qual que é o número ali né, que eu preciso para dar 4%? Tem que ser 4 gramas em 100 ml. Certo? É essa a ideia. A 4 gramas de ácido acético a cada 100 ml da solução. Tá bom? Normalmente, porcentagem massa volume é um valor que ali vai ser dado para vocês. Mas caso alguma hora vocês precisarem calcular, né, vocês já sabem. É essa a ideia. Você pega a massa de soluto e divide ela por 100 ml. Tá ok? E daí você vai conseguir resolver todos os exercícios de porcentagem, massa, volume, tá bom? Agora que sim, galera, entramos aqui agora numa parte que é muito bacana, que é a parte importante mesmo. Isso daqui não cai no vestibular, ele despenca mesmo. Tem toda a prova de vestibular, você vai encontrar uma concentração comum. E a concentração comum, galera, ela é dada por esse cesão. Certo? E ela tem unidade de grama por litro, ou eu coloquei ali em cima também, caso você não conheça, né? A gente pode escrever uma unidade, né? Como, por exemplo, grama por litro, né? Você concorda comigo que se eu pego esse por litro e mando o litro para cima, ele vira um litro a menos um, certo? Então antes era grama dividido por, dividido por litro, né? Agora a gente tem grama vezes litro, só que é o litro a menos um, e o litro a menos um é a mesma coisa que por litro, sabe? Então, é só uma outra forma de você escrever a mesma coisa. Grama dividido litro é igual a grama pontinho litro menos um, tá bom? 
E o que a concentração comum indica? Indica a massa do soluto que tem em um litro da solução. Por isso que a unidade é grama por litro. Né? Você tem 20 gramas por litro, tem 20 gramas do soluto em um litro da solução. Tá bom? É isso aí, ó. quantos gramas de soluto tem um litro dessa solução. Ou seja, galera, novamente é uma massa dividida por um volume. E tem uma unidade que vai lembrar bastante da unidade do porcentagem massa-volume. Só que né, você percebe que a concentração agora ela tem a unidade de grama de soluto por um litro de solução. E antes, ali no porcentagem de massa-volume, a gente gostava de trabalhar com grama de soluto por 100 ml de solução. O exemplo do ácido acético ali, né, a gente pode falar que se ele tem uma porcentagem massa-volume de é, 4%, né, ou seja, ele tem 4 gramas de ácido acético em 100 ml de água, né, 100 ml de solução, perdão, 4 gramas de ácido acético em 100 ml de solução ali, né, o vinagre, quer dizer o que então? Tem 40 gramas de ácido acético por litro de vinagre, que foi o que eu já tinha dito antes. Tá ok? E vamos dar um exemplo, né? o NaOH na água. NaOH, se você não conhece, é a soda cáustica. Soda cáustica que é utilizada para fazer sabão. Você pega gordura e sabão, ou gordura e soda cáustica, né? você gera o sabão, não é mesmo? E o NaOH é utilizado para muitas outras coisas, né? principalmente porque ele é uma base muito forte. Um pouquinho de NaOH já aumenta o pH demais, já vai lá para o 13, 12, 14 às vezes, não é mesmo? Então vamos pensar assim, ó, galera. A gente tem uma massa é, de soluto, né? uma massa de NaOH de 80 gramas. E eu quero preparar uma solução que ela tenha 500 ml, certo? Então eu pego esses 80 gramas de NaOH, coloco ali num num becker, num balão volumétrico, depende do que você quiser utilizar ali, né? qual que é o erro que você está disposto a aturar. Né? E você vai adicionar os 80 gramas de NaOH e depois você vai encher de água até chegar na marca dos 500 ml, tá bom? Ou seja, você vai fazer o NaOH entrar ali na água, né? E depois, se faltar um pouquinho, vamos falar que você já tinha colocado ali uns 200 ml de água, você foi lá e completou daí com mais água, até chegar a 500. O que, que vai ter, né? A concentração, ela vai ser igual à massa de soluto dividido pelo volume da solução. Massa de soluto 80, volume de solução, eu já fui lá e dei aquela simplificadinha para você, né? já deixei na unidade correta, então 80 dividido por 0,5, sendo assim a concentração vale 160 gramas por litro. Ou, né, grama vezes litro é menos 1, se você preferir. E, claramente, né, há 160 gramas de NaOH em cada litro da solução. Por quê? Porque há 80 gramas de NaOH em cada 500 ml da solução. Não é mesmo? Então, as coisas elas são proporcionais. Tá bom? <risos> Densidade da solução. É o próximo assunto aí que nós vamos falar. E ele pode, a princípio, ser um pouco semelhante com concentração, mas você claramente vai ver que não é. Ele indica a massa da solução. Solução. Em um dado volume da solução. Tá? Antes, né, com concentração, se você reparar, né, é a massa do soluto em um litro da solução. Certo? Aqui a gente tem a massa da solução em um dado volume da solução. Nossa, Gabi, eu achei meio confuso. Explica. Por exemplo, né? Desculpa. A água, galera, ela tem densidade igual a 1 grama por ml. Tá? A água não é uma solução, ela é um líquido puro, né? ela está sozinha ali, vamos falar. Mas eu estou colocando isso para você ir pegando a ideia de solução, ou de densidade de solução. Né? Ou seja, se a água tem densidade igual a 1 grama por ml, cada ml de água pesa 1 grama. Tá? Vamos fazer uma outra coisa diferente, porque a água você sempre vê em ela. Né? Vamos falar do ácido sulfúrico, por exemplo. O ácido sulfúrico né, ele tem uma densidade igual 
mais ou menos, né? depende do, do tipo de ácido sulfúrico ali, né? mas vamos falar que ele tem uma densidade igual a 1,84 gramas por ml. Ou seja, galera, cada ml de ácido sulfúrico pesa 1,84 gramas, entendeu? Então, se eu misturo o ácido sulfúrico com a água, eu não tenho mais a densidade da água e nem a densidade do ácido sulfúrico, eu tenho a densidade da solução, entendeu? Então, é por isso que vocês estão vendo a densidade da solução. Se você olhar, né, ela, é, lembra um, ela lembra um pouco a concentração, só que a concentração, galera, ela é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, certo? Aqui, a gente tem a massa da solução dividido pelo volume da solução, tá bom? Então, galera, eu vou dar um exemplo do ácido sulfúrico na água, já que eu tenho já os dois aí, não é mesmo? Mesma ideia. Tem um ácido sulfúrico ali e vou pingar ele na água. Essa incrível gota que eu coloquei <risos> é uma gota de 100 ml, certo? E você já percebeu né, que 100 ml de ácido sulfúrico equivalem a 184 gramas de ácido sulfúrico. Tá bom? Então, eu coloquei ali a massa de soluto. Né, né, o, o soluto que eu estou falando é o ácido sulfúrico. Certo? 184 gramas, que equivale a 100 ml. E eu tenho um solvente que é a água. A água, ela, eu estou colocando 900 gramas dela, que equivale a 900 ml, não é mesmo? Então, qual que é a densidade dessa solução? Ora, a densidade da solução ela vai ser a massa de solução. Quem que é a massa de solução? É a massa de ácido sulfúrico mais a massa de água, soluto mais solvente, solução, massa de ácido sulfúrico, massa de água, tá bom? E dividido pelo volume da solução. Quem que é a solução? 100 ml de ácido sulfúrico e 900 ml de água, não é mesmo? Olha só que belezinha! Sendo assim, galera, a gente tem então que dá... Deixa eu só limpar essa tela. Isso. A gente tem, então, 1084 dividido por 1000, que dá 1,084 gramas por ml. Perceba que a, a densidade né, da nossa solução ela ficou com o um valor entre a densidade da água e a densidade do ácido sulfúrico. Isso está certo, Gabi? Está super certo. Por quê? Ela ficou bem próxima da densidade da água, não é mesmo? A densidade da água é 1 grama por ml e ficou 1,084 grama por ml. Por que, que ficou tão próximo? Ora, porque 90% do volume que eu utilizei era a água. Então, é bem próximo do que, das características que a água tem. Entendeu? Isso é só para vocês se tocarem mesmo. Não, não, não precisa se esquentar com isso, não. Tá bom? E é isto, por enquanto. Aham... Uhum. Cada ml da solução, né? cada ml desse solução de ácido sulfúrico em água, né? a gente tem 1,084 gramas. Tá bom? E seguindo. Show! Vamos falar agora do Sistema Internacional de Unidades. Aqui, galera... Eu não ia é, me aprofundar, eu não vou, na realidade, me aprofundar muito nesse assunto. Mas eu preciso passar por ele só para vocês saberem uma coisa bem importante. É, vocês já devem ter ouvido falar no Sistema Internacional de Unidades, né? o que é carinhosamente chamado de SI. E o SI ele é composto né, por sete unidades básicas. Ou seja, todas as outras unidades que a gente conhece, elas são derivadas dessas sete. Certo? Não existe outra coisa além dessas sete. E o que, que são essas sete? Elas são o ampere, né, que mede corrente elétrica, muito importante lá na física. O Kelvin, que mede temperatura absoluta, muito importante na termodinâmica, na física, no, na, na química também. Temos o segundo, que está em todo canto, não tem nem o que falar, mede o tempo, né? É a unidade de tempo, né? Melhor. 
temos o metro, que é uma unidade de distância, né? vocês já conhecem muito bem. Quando você mistura o metro e o segundo, você tem a velocidade, né? ou a aceleração, né? se você usa duas vezes ali, né? o segundo. Né? E a gente tem o quilograma, que indica massa. A gente tem o candela, que é a intensidade luminosa, né? ou seja, o quão forte é algum tipo de luz. Tá? E temos o mol que você já deve ter conhecido ele das outras aulas de química, né? E o mol, ele é quantidade de matéria, tá bom? O que eu quero que vocês entendam, galera, é que mol e quilograma não são a mesma coisa, tá? Porque se fosse a mesma coisa, eles não iam ter nomes diferentes, <risos> entendeu? Mol e quilograma são diferentes, e eles se relacionam entre si através de uma grandeza chamada massa molar, tá? Então, se você sabe a massa molar de algum composto, você consegue converter uma certa quantidade em gramas para uma certa quantidade em mols, ou uma certa quantidade em mols para uma outra quantidade em gramas, tá bom? Isso vai ser muito útil para a gente daqui a pouquinho. E antes de eu continuar, eu gostaria de falar sobre algumas conversões, né? Que elas podem vir a ajudar vocês ao longo dos exercícios, né? E se você conseguir lembrar delas pelo resto da sua vida, você vai ter uma vida muito mais fácil, eu te juro por tudo, cara. Uma muito flagrante que se você não conhece essa, você precisa estudar um pouquinho mais, meu caro. E a, a ideia é o 1 um litro sendo igual a 1000 ml, né? o mililitro, né? E a gente tem também que 10 a menos 3 litro é igual a 1 ml. De onde você tirou isso, Gabi? É só você falar, é só você pensar, né? 1 um litro né? Ele é igual a 1000 ml. 10 a menos 3 vezes 1000 dá 1, não é mesmo? E perceba, o mili ele é exatamente igual a 10 a menos 3. Se você quiser pegar o mili, olha só, você vê que eu não estou mentindo, não é mesmo? Se você quiser pegar o mili aqui ó, e substituir ele por 10 a menos 3, você percebe que vai dar exatamente a mesma coisa? Ó, ó, tem um 1 aqui multiplicando esse 10. Né? Então, 1 vezes mililitro, igual a 1 mililitro. O mili é a mesma coisa que 10 a menos 3, tá bom? Da mesma forma que o micro ele é igual a 10 a menos 6, certo? Então... Só para vocês ficarem espertos. Um centímetro cúbico é igual a 1 ml. Diversas vezes vocês vão ver é, unidades de densidade, né? E essas unidades elas vão estar assim, ó. Grama por centímetro cúbico. Ou grama por ml. São exatamente iguais. Tá bom? Só para você saber, elas são exatamente iguais. Um decímetro cúbico ele é igual a 1 um litro. Tá? É bacana você saber essa também, por causa que, às vezes, né, não sei, às vezes aparece ali um decímetro cúbico, você ah, esse cara, o que é decímetro cúbico mesmo? Então, é 1 um litro. Tá? E a gente tem aqui 1 um metro cúbico, que é igual a 1.000 litros. Né? Perceba que aqui a gente foi passando do centímetro para o decímetro e depois do decímetro para o metro. E aqui a gente foi multiplicando por 10 ao cubo. Né? Ó, porque mili é 10 a menos 3, vezes 10 ao cubo dá 10 a 0, que é 1. Né? Então, dá o litro mesmo. E o litro vezes 10 ao cubo, né? Ó, se você pega 10 ao cubo do litro, você vai ter 1.000 litros, não é mesmo? E aqui a gente também está multiplicando cada uma delas, né? o cente, o des e o m, né? e o nada, né? no caso aqui, né? eles são unidades que se relacionam dessa seguinte maneira aqui que eu mostrei para vocês, tá certo? A massa, ela tem algumas relações também bacanas, né? vocês já com certeza sabem essa, né? um quilograma é igual a mil gramas, e da mesma forma né? do mili, a gente pode falar o quê? que 10 a menos 3 quilogramas é igual a 1 grama. Porque eu estou falando para você o quê, então? Eu estou falando que 10 a menos 3, opa, 10 a menos 3 vezes 
10 a terceira é igual a né? 10 a menos 3 vezes 10 a terceira gramas é igual a 1 grama. E é verdade, ó, porque 10 a menos 3 e 10 a terceira se cortam. Né? E daí você tem 1 grama aqui, né? porque tem 1 multiplicando todo mundo aqui. Você tem 1 grama igual a 1 grama. Não é mesmo? Da mesma forma, 10 a menos 3 gramas é igual a 1 miligrama. Porque mil é o mesmo que 10 a menos 3. Da mesma forma que o K de quilo né, é igual a 10 ao cubo, 10 à terceira. Da mesma forma ali do microlitro, a gente tem um micrograma, né, 10 a menos 6 também, só para você ter noção. E, por enquanto, é isso. De conversões, galera, é só uma ilustração aqui de alguns valores que talvez possam ajudar vocês. Se eu puder recomendar alguns para você decorar mesmo, assim, sabe, que vai ajudar muito a você, eu acho que são esses daqui, ó. Esses são muito bacanas de você decorar. Se você conseguir, vai ajudar muito você. E, se você puder também, comece a adotar essa ideia de que o mili ele é a mesma coisa que 10 a menos 3. O micro, 10 a menos 6. O quilo é 10 ao cubo. Vai ajudar bastante na resolução dos exercícios, tá bom? E, por fim, galera... O último assunto aqui da nossa aula né, é a concentração molar. Ela é muito, muito utilizada, principalmente na química. Né? A química adora mexer com o número de mols. Né? E a concentração molar, galera, ela é chamada assim, né? e ela tem duas possíveis representações, um emisão ou o, pa, o parênteses, não, as chaves, né? não Colchete, isso, perdão. Nossa, exatamente. O emisão, né, que é esse cara aqui, né, ou o, as chaves, né. Colchete, cara, poxa vida, Gabriel. <risos> o emisão ou o colchete, beleza? E o M do concentração molar, galera, às vezes ele é também escrito de uma outra forma, que é essa daqui, ó. É um M diferente, é um M meio... É, cursivo, sabe? Ó, você vai lá e faz um negocinho assim. Certo? Esse M aí, eu não consegui achar no meu teclado, não consegui achar em lugar nenhum. Então, eu quis escrever, quis escrever concentração molar como M. Mas eu nem vou utilizar esse M aqui como concentração molar, porque M eu vou chamar de massa molar nos meus exercícios, certo? Então, vamos focar nessa outra aqui, né? que é a com o <risos> que horror, né? O colchete, certo? E daí vamos falar que a gente quer saber a concentração molar de qualquer substância. Vamos falar da água, por exemplo. A gente vai escrever assim, ó. Concentração molar da água é o colchete H2O fecha colchete. Ou de NaCl, mesma coisa, colchete NaCl fecha colchete. Tá bom? Então, é só uma nomenclatura, você não está perdendo nada, tá bom? Alguns outros nomes da concentração molar que podem aparecer para vocês, né? vocês já estarão ligados, né? Ela pode ser conhecida como molaridade, né? Ela pode ser conhecida como concentração mol por litro, né? Porque essa é a unidade dela mesmo, mol por litro. E concentração em quantidade de matéria. Se você lembra o que eu mostrei para vocês ali do SI, né? O mol, ele é a unidade de quantidade de matéria. Por isso que ele está falando aqui concentração em quantidade de matéria, tá? O que ela indica? Indica o número de mols do soluto em um litro da solução. Quantos mols do soluto tem um litro dessa solução? Essa é a representação do, é, da concentração molar. Né? É uma quantidade de matéria dividido por um volume. E se é uma quantidade de matéria dividido por um volume, né? como eu já disse anteriormente, para padronizar a gente vai usar o colchete. <risos> e o colchete, galera, ele vai ser igual ao quê? A N1 dividido por V. Igualzinho a concentração comum, né? mas só que dessa vez com o número de mols dividido pelo volume da solução. Tá bom? Concentração molar, mol de soluto por um litro de solução. O N1 é a quantidade de matéria, né? de soluto. 
e o V, o volume da solução, tá bom? Seguindo, muitas vezes, né, galera, a gente vai precisar converter massa em quantidade de matéria, né? E vai ser, <risos> vai ser praticamente todos os exercícios, então... Você vai ter que fazer isso várias vezes, certo? E a massa molar é quem dá essa unidade para a gente, né? Ela tem uma unidade de massa né, por quantidade de matéria. Então, sei lá, se você pega a massa molar da água, né? A massa molar da água é 18 gramas de água por mol de água, não é mesmo? E então, galera... Adotando aqui a ideia, aplicando o conceito de massa molar para as nossas soluções, para os nossos solutos, né? o que, que eu quis dizer aqui? Eu quis dizer né, que vale para soluto e para solvente, ou seja, massa, do sol, massa molar do soluto é igual a massa do soluto dividido pelo número de mols do soluto. Ou, se você quiser ainda mudar, né, massa, do, massa molar do solvente é igual a massa do solvente dividido pelo número de mols do solvente, tá certo? Ou seja, né, galera, é a unidade, né, a unidade dela é grama por mol, porque é uma massa dividido por um número de mols, né, e vale tanto para o soluto quanto para o solvente, tá bom? Você não pode falar que isso aqui vale para a solução, por quê? Porque... Depende da proporção de cada um deles, entendeu? Então, a solução ela vai requerer uma regra, uma média ponderada, certo? E eu não vou entrar nos detalhes agora da média ponderada e tal, mas é só para você saber, você não pode fazer massa, massa molar de solução nesse momento, tá? Mais para frente eu até posso mostrar para vocês como fazer. Mas no momento que você precisa saber é que ela vale para o soluto né? e vale para o solvente também, tá bom? Sendo assim, galera, tenta lembrar disso. Por favor, é muito útil, muito útil. Não se esqueça dessa relação. A tatua ela, tatua, tatua assim, ó, que vai ficar até melhor. Nossa, assim não, assim fica muito feio. Tatua assim, ó. M é igual a M sobre N. Se você quiser, você pode isolar aqui, né? Falar que M é igual a M zão N, né? O massa é igual a massa molar vezes o número de mols. Você pode falar isso se você quiser, né? Eu, particularmente, eu gosto muito dessa, é, dessa equação assim, desse jeito. Por quê? Porque massa molar eu sei que é grama por mol, certo? E se eu sei que massa molar é grama por mol, quer dizer que é uma massa dividida por um número de mols. Pronto, eu já lembrei na hora, entendeu? Então, para mim, eu gosto bastante assim. E a gente sabe, né, galera... Pela, pelo último slide, que o número de mols dividido pelo volume da solução né, é o que nós chamamos de concentração molar. Eu mostrei aqui para vocês né, uma forma de isolar a massa molar e tem uma outra também. Né? Eu pego a massa molar e mando ela dividindo, pego o número de mols e mando ele multiplicando. O que, que a gente vai ter? A gente vai ter N1 ou 2, né? não sei se a gente está trabalhando com a massa molar do soluto ou do solvente, né? igual a M1 ou 2, tanto faz, né? dividido por m, 1, um, 2. Ou seja, galera, o número de mols ele pode ser escrito como massa dividido por massa molar. Tá bom? E isso daí é muito legal, porque a gente pode pegar essa equação e substituir ela bem aqui dentro. Entende isso? O que, que vai ter daí, Gabi? Vai ter isso aqui. Ó, né? Se a gente isolar o n... Se a gente isolar o N na equação da massa molar e substituir na equação da concentração, a gente vai ter essa expressão maravilhosa. Porque essa expressão ela te dá concentração molar, olha só, ela te dá concentração molar a partir da massa de soluto e da massa molar do soluto, né? mais, obviamente, né, o volume da solução. Tá? Então, assim, é uma equação muito bacana, olha para ela, dá uma digerida. Cara, essa é uma equação maravilhosa para você lembrar. Só que, só que, se você lembra dessa, e se você lembra dessa, olha, as duas são muito fáceis de lembrar, não é mesmo, galera? Porque massa molar, eu já, já expliquei para vocês, né? Massa molar é grama por mol. 
se a grama por mol só pode ser uma massa dividido por um número de mols. É. E concentração molar é opa, concentração molar é mol por litro. Só pode ser um número de mols dividido por um volume. Só que a concentração molar. Concentração molar é o quê? Concentração molar é número de mols do soluto dividido pelo volume. Tá bom? Então, se você sabe essas duas equações, né? Se você sabe, é, se você sabe a ideia por trás delas duas, você pode desenvolver, né? você pode explodir essa equação. Aí você, você lembra dela, você consegue reescrever ela, você pode deduzi-la toda vez que precisar. Isso é ótimo. Você não precisa ficar decorando coisas, certo? Então, é a minha dica. Você não precisa seguir ela, mas eu acredito que é uma boa dica. E né, essa equação é linda, né? Que eu já falei, ela relaciona concentração, que é mol por litro, com massa, né? Que é gramas. Então, show de bola. Vou dar um exemplo. O NaOH na água, novamente, né? E a gente vai começar falando que nós temos 80 gramas de NaOH no soluto, num volume de 500 ml, né? que nem a gente já tinha feito ali no, no exercício anterior. E eu quero saber qual que é a concentração molar de NaOH, né? Quantos mols de NaOH tem em um litro dessa solução? Olha, a gente sabe que a massa molar do NaOH é 40 gramas por mol. Gabi, como que você sabe isso? Ah, foi muito fácil. Eu só cheguei ali na tabela periódica, né? E daí eu olhei que a massa do Na, ela vale 23, né? A massa do oxigênio, ela vale 16. E a massa do hidrogênio, vale 1. Daí eu somei tudo. E daí eu vi que 3 mais 6 mais 1 dá 0, sobe 1, né? E 1 mais 2 mais 1 dá 4. Ou seja, né? o NaOH, ele é constituído por isso daqui. E isso daqui equivale a 40, 40 o quê? gramas por mol, tá bom? Resolução 1, galera. É, eu vou mostrar como resolver esse exercício de três formas diferentes. Tá? Você não precisa lembrar das três, não é por aí. E com certeza a segunda forma é a forma que eu mais recomendo para todos. Só que né, eu gosto de mostrar formas diferentes, porque às vezes a pessoa ela vai lá e fala é, mas eu achei mais, mais, muito difícil desse jeito, meu professor me ensinou de um outro jeito e tal. Eu, não, beleza. Então vamos resolver aqui de três formas diferentes, que daí você vai conhecer elas. E você, na hora, escolhe a que for mais adequada, às vezes, aos seus dados. Né? Se você resolver todos os exercícios com as três resoluções, quando você vê um novo o exercício pela frente, você vai saber qual das três resoluções é a mais fácil para você utilizar nele, entende? Por isso que eu estou mostrando elas. Então, a primeira, né? É por regra de três, que vocês adoram e tal. Eu não sou muito chegado, mas a ideia é a seguinte, né? A gente tem um mol de NaOH, NaOH né? E esse um mol, ele pesa 40 gramas. Ah, da onde você tirou isso, Gabi? Da relação de massa molar. Né? 40 gramas por mol, 1 mol pesa 40 gramas. Então, N mol de NaOH vai pesar 80 gramas. Né? Por que, que você escolheu 80 gramas, Gabi? Porque é o tanto de soluto que eu estou adicionando na minha solução, tá certo? E daí eu percebo que o número de mols é igual a 2, tá bom? E agora, galera, pensa assim, né? Se 2 mols de NaOH é igual a 0,5 litros, né? Porque a gente está colocando esses 2 mols de NaOH né, em um volume de 500 ml, certo? Se 2 mols estão contidos em meio litro, em 1 um litro, quanto seria isso, né? Se você mantesse a proporção das coisas, né? né? Então, se 1 um litro, quantos mols de NaOH teríamos no total? A gente teria 4 mols de NaOH, né? É só você pensar que se tem 80 gramas em 500 ml, para manter... A mesma proporção, né? precisa ter 160 gramas né? em 1.000 ml, né? em 1 um litro. E 160 gramas dá 4 mols em 1 um litro, 4 mols por litro, tá bom? Essa é a primeira forma de resolver, né? Eu acho ela até mais confusa do que a segunda, por exemplo. Olha a segunda que maravilhosa, né? Por equação, a gente sabe que a concentração é igual ao número de mols do soluto, Dividido pelo volume, não é mesmo? É a definição de concentração molar. Mas a massa molar, né? Aqui eu escrevi M1, por quê? Porque eu estou falando só do soluto, eu estou preocupado com o soluto. Então, M1 
né, igual a massa do soluto dividido pelo número de mols do soluto. Né? A massa molar é igual a massa do soluto dividido por número de mols do soluto, né? quantidade de matéria do soluto. E isso daí, galera, é igual àquela belíssima equação que eu deduzi no slide passado. E você já entendeu que em uma linha a gente resolve essa equação. Olha que bacana, né? A concentração de NaOH, né? Ela vai ser igual ao quê? A N1V. Mas N1 é igual a... Ou seja, N1, né? Ele é igual a M1... Opa! M1, M1, certo? Que é isso daqui que eu estou escrevendo aqui do lado. Né? Só que aqui, no caso, né? Estou trocando o N1 de lado com o M1. Né? E daí fica desse jeitinho. E massa 1, massa do soluto, 80 gramas. Massa molar do soluto, 40 gramas por mol. Vezes o volume da solução, 0,5 litros. No total, 4 mols por litro. Olha que bacana, galera. Perceba uma outra coisa aqui que é bem bacana também, que é a seguinte. Ó. Aqui, né? Opa, aqui, aqui a gente tem grama e grama. Corta, corta, os gramas vão embora. Esse mol aqui, que está dividindo no divisor, ele está multiplicando o numerador, não é mesmo? Então, nós temos aqui 4 mols por litro. As unidades não mentem, elas estão aí para te ajudar, galera. E ambas estão dizendo, em um litro dessa solução, há 4 mols de NaOH. Tá bom? Resolução número 3, galera. Essa daí é um bônus, talvez você goste, porque essa daí é uma resolução que ela trabalha a análise dimensional. Então, nós vamos se preocupar com as dimensões das unidades. Tá? Ela não é uma análise, não é uma, é uma forma tão é, comum de você ver os professores realizando, e eu quis trazer ela bem por causa disso, porque não é comum. Tá bom? Então, veja bem aqui, ó, o que, que eu estou fazendo. Eu estou falando que a concentração de NaOH, ela é, primeiro, o que eu tenho. O que eu tenho é o quê? 80 gramas de NaOH por 500 ml de solução. Não é isso que o exercício passou para a gente? Então, e eu sei que 1 um mol de NaOH pesa 40 gramas. E eu sei também que 1.000 ml né, tem 1 um litro. Tá? Por que, que você está multiplicando desse jeito, Gabi? Porque é assim, galera, eu escolhi esse primeiro fator aqui para poder transformar gramas em mol. Quem que transforma grama em mol? A massa molar, não é? Foi daí que eu tirei essa relação. 40 gramas né, de NaOH equivalem a 1 mol de NaOH. Ou seja, eu posso pegar esse grama e cortar com esse grama. Entendeu? E quem que vai ficar do lado de cima? O mol. Oh. Entendeu a minha, a minha burlação? Eu estou removendo os gramas e colocando mol. Por quê? Porque eu sei que isso daqui né, tem unidade de mol por litro. Olha só outra coisa que eu fiz. Né? Eu estou arrancando o ml e estou transformando ele em litro. Com essa outra expressão. Certo? ML virando litro. E com isso, galera, está solucionado. Está solucionado. Se você fizer 80 vezes 1000, 500 vezes 40 vezes 1, vai dar 4 mol por litro. Você acredita? Então, qual foi a bruxaria que eu aprontei aí? Esse método, que nem eu já disse, ele está analisando as unidades. A ideia, galera, é você ir multiplicando né, o seu valor inicial. Quem que é o seu valor inicial? O que você tem. O que você tem é 80 gramas de NaOH por 500 ml de solução. E você vai multiplicando as conversões. Aqui, por exemplo, a gente usou a massa molar, né, que foi a nossa conversão. Aqui foi o ml por litro, né? Aqui a gente mudou de grama por mol, aqui a gente mudou de ml por litro, né? Então, a ideia é ir multiplicando as conversões até chegar na unidade que você quer. Antes a gente tinha grama por ml, mas a gente queria mol 
por litro. Então, o que, que eu fiz? Eu dei um jeito aqui, né? Eu coloquei o grama embaixo, por quê? Porque eu queria... Coloquei esse grama embaixo, por quê? Porque eu queria matar o grama aqui de cima, né? E eu coloquei esse ml em cima, por quê? Porque eu queria matar o ml aqui de baixo, entendeu? E é isso, não estou burlando nada, né? Mas talvez você não goste muito dessa, dessa forma de resolver, né? Uma outra coisa, não tem nada a ver com a resolução 3, mas é só para você se tocar. Algumas pessoas gostam de chamar mol por, mol por litro de uma outra forma. Eles gostam de chamar de molar ou emisão. E os dois, eles leem do mesmo jeito. Lê molar mesmo, certo? Então, ó, uma solução 2 molar tem concentração molar de 2 mol por litro. Uma solução 3,5 m, né, que eu leria ela como uma solução 3,5 molar, tem concentração molar de 3,5 mol por litro. Tá? Só para você saber que tem uma outra forma de chamar mol por litro. Não precisa chamar ele só de mol por litro. Entendeu? Galera, chegamos aqui até os famosos exercícios. Então, vamos lá. Hoje vai ser uma aula mais rápida. Vamos fazer isso aqui ser easy para você passar direto no vestibular. Tá bom? O primeiro exercício que eu queria falar para vocês é do aciclovir, que ele está lá no, na página 16, né? é o exercício número 3. Ele vai lá e fala assim, ó, o aciclovir ele é um antiviral indicado no tratamento do vírus do herpes. E ele vai lá e fala várias coisas, tipos de vírus, enfim, coisas que vocês não precisam saber. Né? E talvez você já tenha usado aciclovir alguma vez na vida. É uma pomadinha branca que você passa na boca quando tem aquelas boqueiras, né? ou herpes bocais. E com isso, velho, ele continua falando que há no mercado comprimidos de aciclovir de 200mg, 400mg e 800mg. E há também a forma de aciclovir em xarope, com a apresentação né, de 200mg por 5ml. <risos> Ou seja, né, tem 200mg de aciclovir em 5ml de remédio, de xarope. Né? Enfim. A massa molar do aciclovir é 225 gramas por mol. Se você ver o exercício, ele até mostra a fórmula do aciclovir e coisa e tal. Eu não vi necessidade de trazer ela para vocês, então eu deixei ela de fora, tá bom? Portanto, a concentração em quantidade de matéria do aciclovir no xarope é certo. Você pode ver que eu grifei a concentração comum dele, né? Que ela não está muito legal, né? Está 200 mg por 5 ml. Não é muito legal de trabalhar, né? Vamos, vamos mexer nela, vamos resolver isso aí. A massa molar definida, né? 225 gramas por mol. A concentração, ele falou que é 200 mg por 5 ml. Você percebe que se você cortar o mili de cima com o mili de baixo, você tem gramas por litro? Ai, Gabi, mas eu posso fazer isso? Claro que pode, por que não? Ué, é uma unidade, é uma unidade... Mili não vale 10 a menos 3? Então, é isso. 10 a menos 3 em cima, 10 a menos 3 embaixo. Cortou, cai fora. Dessa forma, cortando os milis, a gente tem uma concentração de 200 gramas em cada 5 litros. Ah, tá quase bom, né, Gabi? Mas 200 gramas em 5 litros, eu... Eu não gostei. Nem eu. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir esse 200 e esse 5, né, cara? Dá 40. 200 dividido por 5 dá 40 gramas por litro. Se tem 200 gramas em 5 litros, tem 40 gramas em 1 litro. Pode fazer a regra de 3 na sua cabeça se você quiser, pode fazer no papel. Mas a melhor forma de você pensar é você perceber o quê? Isso daqui, né? Isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso, ó. 200 dividido por 5 grama litro. 5 litros, 200 gramas, entendeu? Se você pensar dessa forma, eu acredito que você não vai ter problema de resolver. E qual que é essa concentração molar, então, né? Já que o Gabi fica falando aí, mas ele não dá resposta. Vamos lá. Vou resolver das três formas novamente, só esse exercício. E daí o outro exercício eu vou resolver direto de uma outra maneira, tá bom? Por regra de 3, a gente tem a ideia de que um mol de aciclovir pesa 225 gramas, sendo assim, 
40 gramas, né? Que é o tanto que tem na, na concentração da minha solução, né? Tem 40 gramas por litro de aciclovir. Vai ter um tanto de N mols de aciclovir ali, certo? E se você bater na calculadora isso daí, ou fizer na mão mesmo, né? Porque você é um excelente aluno, você vai perceber que o N ele é igual a 0,178 mol. É, dá para escrever 0,18, tá? Mas eu deixei 0,178 mesmo. Então, a 40 gramas em 1 litro é a mesma coisa que dizer que há 0,178 mols de aciclovir em 1 litro de xarope. Certo? E com isso você já conseguiria até, resolver, até marcar a alternativa correta. Tá bom? A resolução 2, né? Ela envolve o conceito que eu já tinha passado para vocês antes. Que é, se a concentração é o número de mols dividido pelo volume e a massa molar é a massa de soluto, né? dividido pelo número de mols do soluto, né? massa molar do soluto. Nós temos, então, que a concentração molar vai ser igual à massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, dividido também pelo volume da solução. Dessa forma, a gente resolve e dá o mesmo valor. Tá bom? E a análise dimensional, né? a outra forma lá que eu quis trazer para vocês, ela é bem parecida. Olha só. Eu começo com a informação do que eu tenho. O que, que você tem? Você sabe que 80 mg de aciclovir né, e, e estão em 5 ml de solução, não é mesmo? Isso daí você já percebeu lá no comecinho, né? É isso aí mesmo? Achei meio estranho. Oh! Deixa eu fazer um, uma correção aqui, galera. Ah, yeah. <risos> Temos aqui então 200 mg de aciclovir né, Em 5 ml de solução certo? Isso é o que você tem né, O que você sabe Ou seja, se isso é o que você sabe oh, meu Deus, tá, Isso é o que você tem Você quer tirar Esse miligrama aqui Você quer tirar O miligrama não é mesmo? Você quer tirar esse miligrama aqui, então você vai, é, você quer substituir ele por grama, né? E daí você vai utilizar esse miligrama aqui embaixo para poder fazer isso, tá bom? Você quer tirar o ml, e daí você vai fazer o quê? Usar o 1000 ml sobre 1, a conversão, né? Você vai arrancar o ml daqui, ó, foi embora, foi embora também. Aqui o miligrama... Tchau, tchau. Sobrou aqui. É, no momento, a gente tem grama por litro. E tá quase bom, tá ligado? Só falta uma coisa. A gente precisa tirar o grama e transformar em mol. Que é o que a gente faz aqui no último passo. No último passo, a gente usa a massa molar, né? A definição dela. E a gente fala que se tem 225 gramas de aciclovir em um mol de aciclovir, né? Esse grama... Corta com esse, corta com esse grama aqui. Daí sobra só... Um mol de aciclovir. Não é mesmo? E isso tudo daí, né, galera? Forma o famoso 0178 mol por litro. Você vai perceber nas alternativas? Não tem alternativa com esse valor. Mas tem uma com 0,18 mol por litro. A alternativa correta, letra A. Muito fácil. A de alfa, beta, gama, partículas da radioatividade, que não tem nada a ver com essa matéria, porque aqui é química D. Tá certo? Seguindo. Número 217, página 21. Ele vai lá e fala várias coisas do carbonato de sódio. Olha só, o carbonato de sódio, Na2CO3, é um composto sólido de cor branca, também conhecido como soda barrilha, né, que pode ser utilizado na produção de vidro, fabricação de sabão, detergente, corante, papel, tá em todas, né? Se 21,2 gramas do do carbonato de sódio, né, forem dissolvidos em água suficiente para dar 1000 ml de solução, Quais serão as concentrações em mol por litro de Na2CO3 e dos íons sódio e carbonato em solução, respectivamente? Certo? 
O que, que você tem que fazer de primeiro? Você tem que saber a massa molar do Na2CO3. E olha só como é muito fácil. O Na2CO3 ele tem a massa molar de 106 gramas. Oh, porque, como, como que você sabe isso, Gabi? Porque ele tem, ó, ele tem dois sódios. Aqui, ó, dois sódios. Dois sódios e cada sódio pesa 23. Aqui, ó. 23. Ele tem um carbono. E o carbono ele pesa 12. E ele tem. Três oxigênios. Os oxigênios pesam 16. Sendo assim, a gente tem... Oh, que oxigênio terrível! Ele parece até meio triste. Ah, tá? Então, e temos no total aqui, se você somar, 106 gramas por mol. Tá ok? E a gente sabe que a concentração comum, né? Foi um dado que ele passou para a gente. É 21,2 gramas por litro. Qual é, então, a concentração molar, galera? Quanto que vale isso em mols por litro? Quanto que vale o mols por litro do Na+, e quanto que vale os mols por litro do CO3? Não é menos aqui, deixa eu corrigir isso. Isso está errado, Gabriel. É CO3, 2 menos. Não é mesmo, galera? Aqui, nossa, ficou bem feio. Mas não tem problema. Você sabe que é CO3, 2 menos aqui, tá bom? A equação de dissociação do Na2CO3, ela é a seguinte, galera. Nós temos aqui dois Na's, né? Você está vendo aqui que tem o Na2, ele vai se dissociar como dois Na's, né? Cada um na sua. Aquoso, claro, porque estou dissociando em água. E vai ter um CO3. Um CO3. Né? Se você não conhece o famoso macete da carga do cátion, índice do ânion, índice do ânion, carga do cátion. Ó, vou fazer de novo. Tá? Carga do cátion. Qual que é a carga desse cátion aqui? É mais. Carga do cátion. Índice do ânion. Ou seja, 2 mais aqui, né? Então... Deu uma pequena bugada aqui. Mas é isso aí mesmo. Carga do cátion, índice do ânion. Carga do ânion, índice do cátion, tá? Ou seja, né, se nós temos dois Na's aqui, né, o Na mais, cada um deles vai ser dois, cada um deles vai ser mais, porque dois mais dá o dois menos do CO3 aqui, não é mesmo? Então, veja bem aqui, ó, a carga do ânion é o índice do cátion, só que é um ânion, né, então é negativo. E aqui a gente tem um, né, de um CO3, é o índice do cátion, o índice do ânion, né, ele é a carga do cátion, porque o cátion é positivo, né, mais um, entendeu o que eu quis dizer aqui, galera? Carga do cátion, índice do ânion, carga do ânion, índice do cátion, certo? Ok, temos então dois Na+, com um CO3, 2 menos, desculpa a bugada aí, eu pensei numa coisa e estava fazendo outra, daí eu... Mas beleza, seguindo aqui, né? Essa equação, ela mostra que cada mol de carbonato de sódio libera 2 mols de Na+, e 1 um mol de carbonato, certo? Ou seja, galera, tem uma proporção aqui, né, de 1 um mol de Na2CO3 para liberar 2 mols de Na+, para liberar 1 um mol de carbonato, tá? Então, ficou tudo mais fácil. Se um mol de Na2CO3, né, ele equivale a 106 gramas, N mols de aciclovir... Meu Deus, Gabriel, você copiou o slide passado e você não alterou o slide passado, é isso? Aparentemente sim, galera. Vamos corrigir ele aqui rapidamente para que ninguém perceba que o professor errou nesse pequeno aspecto. Estamos de volta! Um mol de Na2CO3, né, ele equivale a 106 gramas, né? E N mols de Na2CO3 vão equivaler a 21,2 gramas, né? Quanto que vale esse N? Se você perceber aqui, né, fazer a continha, é só dividir por 5. 
Ou seja, o N é igual a 0,2 mol. Tá bom? Como há 21,2 gramas em 1 litro, há 0,2 mols de Na2CO3 em 1 litro. Ora, a equação mostra que 0,2 mols de Na2CO3 vão liberar 2 vezes 0,2 mols de Na e 1,02, 1 vezes 0,2 mols de CO3, 2 menos. Ou seja, galera, a concentração molar do Na+, ela é 0,4 mol por litro. E do CO3, 2 menos, né? menos 2, é 0,2 mol por litro. Por quê? Porque se tem 0,2 mols desse carinha aqui, ele vai liberar 0,4 desse e 0,2 desse. Por quê? Porque um é 2 e o outro é 1. Um. Certo? Eu acho que você entendeu essa ideia. E galera, eu agradeço muito a sua atenção até o momento. A alternativa correta é a letra A e encerramos aqui a aula 2. Ela ficou um pouco mais compridinha do que eu esperava, mas ficou menos comprida do que a da semana passada, que deve ter sido desafiador para você ter aguentado todo aquele tempo me ouvindo. Então, eu agradeço de novo hoje a sua atenção. Me desculpe por qualquer falha aí que eu possa ter tido no meio do, da apresentação. Né? É, eu sempre tento dar o meu melhor, mas algumas falhas escapam e é isso aí. Beleza? Muito obrigado, galera. Valeu. Se cuida. Fique em casa. E qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. Eu te ajudo. Juro. Vamos passar nesse vestibular, time. Vamos, vamos, vamos. Não tem corona que pare você. Valeu. Um abraço.